Und er hat gesagt, aber in solchen Spielen werden Helden geboren. Das war sein Satz. Du bist seit dieser Saison Cheftrainer beim FC Basel. Wie geht's dir dort? Oh, mir geht es äh, eigentlich immer gut. Äh, es gibt aber auch Phasen, ja, wo, wo es mich ein bisschen mehr mitnimmt. Äh, dann wieder Phasen, wo es weniger mitnimmt. Ähm, sehr intensiv. Ähm, ist das erste Mal, äh, wo, wo ich einen Club trainiere, der, äh, wie soll ich dem sagen, wo einfach höhere Ambitionen hat, wo, äh, wo du mehr Leute befriedigen musst, mehr Leute be, äh, im Management einbinden musst, die Bedürfnisse haben und so weiter. Ähm, Spieler, mehr Spieler als, als vorher. Äh, aber es ist ja nicht so, dass ich den FC Basel ja nicht kenne, sondern äh, ich war ja lange Zeit äh, dort Spieler oder vier Jahre Spieler. Und nachher auch äh, Jugendtrainer fünf Jahre. Also ich kenne plus minus den ganzen Ablauf und den Verein in- und auswendig. Du hast die Ambitionen angesprochen, die hohen Ambitionen. Ihr steht aktuell auf Platz 5 der Tabelle. Was fehlt momentan noch, um ganz oben mitzuspielen? Ja, wir hatten, wir hatten so ein bisschen Unterschiede. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, das ist keine, keine Ausrede oder ein Alibi. Äh, aber wir hatten unterschiedliche Phasen im Verlauf der Saison. Wir konnten uns qualifizieren für die Conference League, das war mal das erste Ziel. Wir wollten überwintern im Cup, das haben wir auch erreicht. Jetzt ist es klar, dass in der Meisterschaft fehlen uns ein bisschen sechs bis sieben Punkte. Und die sechs bis sieben Punkte, da gibt es immer plausible Erklärungen. Da haben wir im Trainerstab vielleicht Fehler gemacht, da haben wir zu wenig eingefordert, vielleicht phasenweise. Vielleicht phasenweise auch gedacht, dass es von alleine kommt, also diese Fehler, wir haben diese Selbstreflexion gemacht. Wenn man aber unsere Spiele zu Beginn der Saison anschaut, wo wir einfach unnötig Punkte liegen gelassen haben, dann kann ich schon oder darf ich schon sagen, dass uns einfach sechs Punkte fehlen, die wir eigentlich zugute hätten. Okay, interessiert niemand, weiß ich auch, aber eigentlich sechs Punkte verdient hätten und dann wären wir Tabellenzweiter. Und dann würde das Ganze ein bisschen anders ausschauen oder zumindest auf, auf den Blick zur Tabelle anders ausschauen. Aber äh, wir haben jetzt noch 20 Spiele und da sind 60 Punkte im Spiel und wir müssen das Maximale versuchen zu holen. Ich wünsche euch natürlich viel Glück. Kommen wir mal zu deiner Zeit beim BVB. Du hast von 2006 bis 2009 im BVB gespielt, bist da auf Torejagd gegangen und hast dich wirklich, kann man sagen, in die Herzen der Fans gespielt. Hast in 83 Spielen 37 Mal getroffen. Was aus deiner Dortmunder Zeit ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Ja, vieles, viele, viele, viele äh, gute Erinnerungen, ob jetzt das mit äh, Aki Watzke war oder mit äh, Michael Zorg, dann mit den Mitspielern, äh, wo ich heute noch äh, Kontakt habe, mit dem einen ein bisschen mehr, mehr mit dem anderen ein bisschen äh, weniger. Dann ist klar, jedes Heimspiel war ein Highlight, äh, für, für, insbesondere für mich auch, weil ich ja das schon auch, ich bin ja nicht ganz doof unterwegs und habe schon auch ein bisschen äh, gemerkt, dass ja, die Art Fußball zu spielen, wie ich es gemacht habe, so die Art, Typ kann man darüber streiten, gut, nicht gut, aber zumindest die absolute Leidenschaft für das Trikot, für den Verein, dass das gut ankommt. Und deswegen habe ich auch jedes Heimspiel ungemein genossen. Also das heißt nicht, dass ich auswärts auf Sparflamme gespielt hätte, aber zumindest die Heimspiele blieben mir immer in Erinnerung oder werden mir immer in Erinnerung bleiben. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass du noch mit manchen Spielern Kontakt hast. Mit wem hast du aktuell noch Kontakt? Oh, mit Roman. Roman Weidenfeller habe ich äh, ab und dann Kontakt, dann äh, mit äh, Kelly ein bisschen mehr. Äh, dann ab und zu so per, per WhatsApp mit Mosidan und Ovo Mayela und so, also schon, schon ein paar Jungs. Äh, Philipp Degen, das ist klar, weil er ja äh, äh, Schweizer ist, also nicht deswegen, sondern weil ich mich gut verstehe mit ihm. Also hat schon ein paar, ja. Es gibt dieses unfassbare Derby 2008, das 3 zu 3. Ja. Da ähm, hast du mit einer Vorlage und zwei Toren entscheidend zum Punktgewinn beigetragen. Ich habe 0 zu 3 zurückgelegen. Ja. Wie oft wirst du noch auf dieses Spiel angesprochen? Oh, immer wieder. Immer wieder. Ähm, man muss dazu sagen, wenn es den war schon damals gegeben hätte, hätte eines nicht gezählt, glaube ich, ein Tor. Aber das interessiert mich eigentlich wenig, äh, weil es ja keinen war gab. Für mich war es einfach insofern speziell ähm, erlebt, habe ich es einfach, weil oder speziell erlebt, weil ich kam ja von einer Verletzung zurück. Äh, Jürgen Klopp war äh, neuer Trainer, wenn es mir recht ist. Ja, 2008 war, da, war das, genau. Kam neu als, als Trainer. Ich habe mich verletzt an der Europameisterschaft in der Schweiz. Knie kaputt, bababi. Äh, kam dann zurück in, in, in den Kader gegen, gegen Schalke. Und äh, ja, anhand des Spielstandes war ja 0-2, glaube ich, in der Halbzeit. Und so kurz nach der Halbzeit 0-3, wenn ich mich richtig erinnere. Und in der Halbzeit, ja, lief es eigentlich nicht. 
äh, kam aus der Verletzung und dann hat der Klopp mir gesagt, dazu komm, du, du kommst rein. Wahrscheinlich, wenn er heute ehrlich ist, hat er das Spiel schon abgeschrieben. Deswegen hat er mich nach der Verletzung reingeworfen, äh, um Spielpraxis zu sammeln. Ähm, und er hat gesagt, aber in solchen Spielen werden Helden geboren. Das war sein Satz. Und ich habe mir natürlich nichts daraus gemacht. Ich war ja froh, nach zweieinhalb Monaten wieder Fußball spielen zu können und mal gucken, ja, geht das eigentlich mehr oder weniger in einem richtigen Ernstkampf äh, schmerzfrei. Und als ich dann das erste Tor gemacht habe mit links, hatte ich das Gefühl, das ganze Knie hat es verrissen. Aber es waren eigentlich nur Verklebungen. Und da war ich froh. Und dann nach diesem Schuss, nach diesem Tor, mit dem Adrenalin wusste ich so, ich bin wieder fit genug, um zu spielen. Ja. Jetzt treffen wir uns hier in Mabea. Du führst den FC Basel ins Testspiel gegen deinen ex club ja. Vor welchen BVB-Stärken hast du deine Jungs gewarnt? Ja, also wir werden das morgen machen, wie, wie der BVB spielt, was sind Stärken, was sind Schwächen. Ähm, es erübrigt sich aber zu sagen, dass wir sicherlich Außenseiter sind. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist es so, dass du den BVB nicht nur auf eine Stärke definieren kannst oder auf eine Schwäche. Ähm, der BVB hat eine richtig coole Mannschaft, eine richtig dynamische Mannschaft, ähm, die aber auch zu wenig Punkte haben eigentlich für die Qualität, die sie haben. So muss ich sagen. Ja.